ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഈവനി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകളാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അവിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോയും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫിംഗേഴ്സാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിംഗേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടാറ്റയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തൊലിയോട് കൂടി പിഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയോ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോയ്ക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അവിലാണ് അപ്പോൾ ഏത് അവിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള അവിലാണ് എടുത്തത് സാധാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് അവിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അവിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് നമ്മൾ അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടിച്ചു വെച്ച അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ എല്ലാം മാവ് പോലെ നല്ല കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തന്നെ മതി അതിൽ തന്നെ ഈ അവിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നന്നാക്കി തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു മാവാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഇട്ടത് ഉണ്ടാവുക നന്നാക്കി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളെ പത്തിരിയെല്ലാം പരത്തുന്ന പലയില്ലേ അതിലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ പിടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫിംഗേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഈസി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് മാവ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒരേ സൈസിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര നീളത്തിലാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു നീളത്തിൽ ബ
അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ പൊട്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ അത് കുക്ക് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്തത് അവിലാണ് അതും വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിംഗേഴ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ അവിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാലും നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അതായത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ചും ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഫിംഗേഴ്സും ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ക്രിസ്പ്നെസ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുരണ്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ തമ്മിലിങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോഴും നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമെയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ പുറമെയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ഉള്ള് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ കുഞ്ഞി ബെല്ലൈക്കലിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്